basi ikapita miaka mingi wana wa Israel wakiwa bado angali jangwani kuikaribia katika nchi ile ya ahadi yani nchi ambayo Bwana Mungu Mwenyezi aliwaahidi yani nchi ya Kanaan basi leo moja kwa moja nikukaribishe kwa dhati kabisa na kubashasha nyingi katika hadithi ya hamsini na moja Rutu na Naomi utaona kitabu kinachoitwa Rutu au Ruta katika kitabu takatifu cha Biblia ni hadithi juu ya jamaa iliyokaa wakati wana wa Israel walipokuwa na waamuzi Rutu ni mwanamke kijana kutoka katika nchi ya Moabu si wa taifa la Mungu la Israel Naomi ni mwanamke mzee aliyemsaidia Rutu amjue Yehova. Naomi ni mu Israel yeye na mumewe na wana wawili waliohama kwenda Moabu ilipotokea njaa katika Israel. Ndipo siku moja mwana Naomi akafa. Baadaye wana wa Naomi wakaoa wasichana wawili wa Moabu, Rutu pamoja na Orpa. Lakini baada ya takriban miaka kumi kupita wana wawili wa Naomi wanakufa. Lo, Naomi anaozunika sana na wasichana wawili pia. Sasa Naomi atafanya nini? Siku moja Naomi anaamua kurudi kwa watu wake. Ruthu, Oprah wanataka kukaa naye. Wanamfuata. Lakini wakisha kusafiri kidogo, Naomi anageuka nyuma na kuambia wasichana hao kwamba, "Rudi ni kwenu mkakae na mama zenu." Naomi anawabusu wasichana hao akiwaambia kwa heri. Kwa hiyo wanaanza kulia kwa sababu wanampenda sana Naomi. Wanasema, "Sivyo, sisi tutakwenda pamoja nawe." Lakini Naomi anajibu kwamba, "Ni lazima mrudi binti zangu. Itakuwa bora nyinyi kukaa kwenu." Orpa anaanza kurudi kwao, lakini Rutu anakataa kurudi. Naomi anageuka na kumwambia, Oprah amekwenda wewe pia nenda kwenu lakini Rutu anajibu usiniambie ni kuache acha niende nawe mahali uendapo nitakwenda mahali utakapokaa nitakaa watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu mahali ambapo utakufa nitakufa pia na kuzikwa hapo Rutu wanaposema hivyo Naomi anaacha Mwishoe wanawake hao wawili wanafika Israel wanakaa huko mara hiyo Rutu anaanza kufanya kazi mashambani maana ni wakati wa kuvuna shairi mwanamme mmoja jina lake Boazi anamruhusu akusanye shairi katika mashamba yake unajua mama ya Boazi ni Rahabu wa Yeriko basi siku moja Boazi anamwambia Rutu kwamba nimesikia habari zako zote jinsi ulivyomhurumia Naomi na jua ulivyoacha kazi zako na kuacha pia baba yako na mama yako na nchi yako ukaja kukaa na watu ambao haukuwa jua zamani hapo kwanza na Yehova akakubariki Rutu akamjibu hivi unanionyesha fadhili nyingi bwana umenifariji kwa maneno yako mazuri Boaza nampenda Rutu sana sana na muda si muda wana wana jambo hili linamfurahisha sana Naomi lakini Naomi anafurahi zaidi wakati Rutu na Boazi wanapopata mwana wao wa kwanza jina lake Obedi baadaye Obedi anakuwa babu yake Daudi baadaye tutajua habari nyingi kuhusiana na Daudi lakini sasa tuangazie katika kitabu takatifu cha Rutu katika ile sura ya kwanza mpaka ya nne na zinasema ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda akaenda kukaa katika nchi ya Moabu ye na mkewe na wanawe wawili na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki na jina la mkewe Naomi na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni wa Efraithi wa Bethlehemu ya Yuda wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko akafa Elimeleki mumewe Naomi na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili 
nao wakawa wake katika wanawake wa Moabu na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wapili aliitwa Ruthu wakaka huko yapata miaka kumi wakafa na maloni na kilio wote wawili na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia ndipo walipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda kisha Naomi akawaambia wakweze wawili nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye Bwana na awatende mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe kisha akawabusu na wakapaza sauti zao wakalia wakamwambia la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako naye Naomi akasema enyi wanangu mrejee kwani kufuatana na mimi je mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wawe waume zenu enyi wanangu mrejee nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee siwezi kupata mume tena kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume je mgesubiri hata watakapokuwa watu wazima mgejizuia msiwe na waume la sivyo wanangu maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu na wakapaza sauti zao wakalia tena na Orpa akambusu mkwewe lakini Rutu akaambatana naye naye akasema tazama shemeji yako umerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake basi urejee wewe umfuate shemeji yako na Ruthu akasema usinisihi ni kuache nirejee nisifuatane nawe maana wewe uendako nitakwenda na wewe ukapo nitaka watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu pale utakapokufa nitakufa nawe na papo hapo nitazikwa Bwana nitende vivyo na kuzidi ila kufa tu kutakutenga wewe nami basi alipomuona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye aliacha kusema naye hivyo hao wakaendelea wote wawili hata walipofika Bethlehem na ikawa walipofika Bethlehem mji wote ulitaharuki kwa habari zao na wanawake wakasema je huyu ni Naomi akawaambia msiniite Naomi niiteni mara kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana mimi nilitoka hari nimejaa kwani kuniita Naomi ikiwa Bwana amenishuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa basi Naomi akarudi pamoja na Rutu Moabi mkwewe ambao walirudi kutoka nchi ya Moabu na wakafika Bethlehemu mwanzo wa mavuno ya shairi Basi huyo Naomi alikuwa ndugu ya mumewe mtu mkuu mwenye mali wa jamaa yake Elimeleki na jina lake aliitwa Boazi naye Rutu Moabi akamwambia Naomi sasa niende kondeni kote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibari machoni pake akamwambia haya mwanangu nenda basi yakaenda akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyo mali yake huyo boazi ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki na tazama boazi akaja kutoka Bethlehemu kawa mkia wavunaji akasema Bwana akae nanyi na wakamuitikia Bwana na akubariki kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyesimamia wavunaji na huyu je 
ni msichana wa nani yule msimamizi aliyesimamia wavunaji akajibu akasema ni yule msichana mwabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu naye akasema tafadhali nuruhusu kuokota masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda basi akaja naye ameshika tangu asubuhi hadi sasa isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo basi boazi akamwambia Ruto mwanangu sikiliza wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine wala usiondoke hapa lakini ukae hapa hapa karibu na wasichana wangu macho yako yaelekee konde walivunalo ufuatane nao je sikuagiza vijana wasikuguse tena ukiona kiu uende kwenye vyombo nawe uyanywe walioyateka hao vijana ndipo waliposujudia kainama mpaka nchi akamwambia jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi nilie mgeni naye boazi akajibu akamwambia nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo na jinsi ulivyoacha baba yako na mama yako na nchi yako uliyozaliwa ukawafikiria watu usiwajua tangu hapo bwana akujazi kwa kazi yako nawe upewe thawabu kamili na bwana Mungu wa Israel ambaye umekuja kukimbilia nchi ya mabawa yake ndipo aliposema bwana wangu na nipate kibali machoni pako kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia memba mjakazi wako ingawa mimi si kama mmoja wapo wa wajakazi wako tena wakati wa chakula huyu boazi akamwambia karibu kwetu ule katika mkate wetu na ulichovi tongi lako katika siki yetu basi akaketi pamoja na wavunaji nao akampitishia bisi naye akala akashiba hata akasaza naye alipoinuka tena ili aende kuokota masazo huyu boazi aliwaagiza vijana wake akisema mwacheni aokote hata kati ya miganda wala msimkemee tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha na akiokote wala msimkataze basi rutu akaokota masazo kondeni hata jioni kisha kaziparura zile nafaka alizoziokota zikawa yapata ifa moja ya shajiri akajitwika akaenda zake mjini akamuonyesha mkwewe zile alizookota akavitoa vile vyakula alivyovisaza alipokuisha kushiba akampa basi mkwewe akamuuliza je umeokota wapi leo umefanya kazi wapi na barikiwe yeye aliyekufahamu naye akamwarifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake akasema yule mtu niliyefanya kazi kwake leo jina lake aliitwa Boazi naye Naomi akamwambia mkwewe na barikiwe huyu na Bwana ambaye hakuacha wema wake wala kwa hao walio hai wala kwa hao waliokufa kisha Naomi akamwambia mtu huyu ni wambari yetu mmoja wapo wa jamaa yetu aliye karibu na Rutu Moabi akasema nam akaniambia ukae hapa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote kisha Naomi akamwambia Rutu mkwewe mwanangu ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake wala watu wasikukute katika bonde lingine lolote hivyo yeye akafuatana na wasichana wake boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia naye alikuwa akikaa kwa mkwewe kisha Naomi akamwambia mkwewe je mwanangu si vizuri ni kutafutia raha ili upate mema basi na huyo boazi Yesi wa mbari yetu ambaye kulikwapo pamoja na wasichana wake tazama usiku wa leo atakuwa kipepeta shairi pale ugani basi wewe oga upake mafuta ujivike mavazi yako kisha uende kwenye uga walakini usijionyeshe kwake mtu yule ila atakapokwisha kula na kunywa nayo itakuwa wakati alalapo utapaangalia mahali alalapo na we uingie uifunue miguu yake ujinaze hapo na yeye atakwambia utakalofanya 
akamwambia hayo yote uninayo mimi nitayafanya basi akashuka mpaka ugani akafanya yote kama vile mkwewe alivyomwagiza ikawa huyu boaz alipokuisha kula na kunywa na moyo wake umekunjuka alikwenda kulala penye mwisho wa chungu ya nafaka na huyo mwanamke akaja taratibu akainua miguu yake akajilaza papo hapo na ikawa usiku wa manane yule mtu akasituka akajigeuza na kumbe yupo mwanamke amelala miguuni pake akasema ama ni nani wewe akamjibu ni mimi Ruthu mjakazi wako uitande nguo yako juu ya mjakazi wako kwa kuwa ndiwe wa jamaa aliyekaribu akamwambia mwanangu ubarikiwe na bwana umezidi kuonyesha fadhili zako mwisho kuliko mwanzo kwa vile usivyowafuata vijana kama ni maskini kama ni matajiri basi mwanangu usiogope mimi nitakufanyia yote uyani nayo kwa maana wote pia ni wa watu wangu wanaojua ya kwamba mwanamke mwema tena ndio kweli ya kuwa mimi ni wa jamaa yako aliyekaribu lakini kuna mtu wa jamaa aliyekaribu kuliko mimi wewe ungoje usiku huu kisha asubuhi kama kikubali kukufanyia ipasavyo jamaa haya na kufanyie lakini ikiwa hata kiyeye basi mimi nitakufanyia ipasavyo jamaa Bwana aishivyo ulale wewe hata asubuhi hivyo huyo mwanamke akalala miguuni pake hata asubuhi akaondoka mapema asije mtu kumtambua mwenziwe maana Boazi amesema isijulikane kabisa ya kuwa mwanamke alifika penye uga tena alisema lete hapa shela yako uliyoiva uishike naye akaishika naye akampimia vipimo sita vya shairi akamtwika kisha huyo mwanamke akaenda zake mjini basi alipofika kwa mkwewe huyo akamuuliza je mwanangu imekuaje akamwambia yote yule mtu aliyomfanyia akasema na vipimo hivi sita vya shairi amenipa maana akaniambia usiende kwa mkweo mikono mitupo naye mkwewe akasema basi mwanangu tulia hata utakapojua jinsi litakavyotokea jambo hili kwa sababu mtu huyu hataridhika asipolimaliza jambo hili leo basi boazi akakwea kwenda mpaka langoni akaketi pale na tazama yule mtu wa jamaa aliyekuwa karibu ambaye boazi amemnena akapita naye akamwita haya wewe karibu uketi hapa naye akaja akaketi kisha akatoa watu kumi miongoni mwa wazee wa mji akawaambia ninyi nanyi ketini hapa wakaketi kisha akamwambia yule kijana huyu Naomi alirudi hapa kutoka nchi ya Mwabo anauza sehemu ya ardhi aliyokuwa nayo nduguye elimeliki nami ilikuwa ni yangu nikujulisha wewe na kukwambia uinunue mbele ya watu hawa waliopo na mbele ya wazee wa watu wangu kama wewe utaikomboa haya uikomboe naye akasema nitaikomboa mimi ndipo boazi akasema siku ile utakapolinunua shamba mkononi mwanaume unamnunua rutu pia huyo mwabi mkewe marehemu ili makusudi umwinuli marehemu jina katika urithi wake basi yule jamaa aliyekuwa wa karibu akasema mimi sitaweza kulikomboa kwa nafsi yangu nisije nikauharibu urithi wangu mwenyewe basi haki yangu ya kulikomboa ujichukulie wewe maana mimi sitaweza kulikomboa basi hii ilikuwa desturi za zamani za kale katika Israel wa habari ya kukomboa na kubadiliana ili kuyahakikisha yote mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe ndivyo walivyohakikisha neno katika Israel basi yule jamaa akamwambia Boazi wewe ujinunulie mwenyewe akavua kiatu chake naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote leo hivi nini ni mashahidi ya kwamba 
Mimi ni menunu wa yote yaliyo ya elimeliki na yote yaliyokuwa ya kilioni na maloni mkononi mwanaume tena huyu rutu mwabi mkewe maloni nimemnunua awe mke wangu makusudi nipate kumuinulia marehemu jina katika urithi wake jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake wala langoni pa mji wake leo hivi ninyi ni mashahidi na watu wote waliokuwapo langoni na wale wazee wakasema nam sisi ni mashahidi wana anafanya mwanamke huyu ingia nyumbani mwako wa kama raheli na kama lea wale wawili waliojenga nyumba ya Israel nawe ufanikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehem nyumba yako naifanane na nyumba yake Perisi ambaye kwamba tamari alimlazia Yuda kwa wazao watakaokupa Bwana katika mwanamke huyu basi Boazi akamtoa Rutu naye akawa mke wake naye akaingia kwake na Bwana akamjalia kuchukua mimba naye akazaa mtoto wa kiume na wale wanawake wakamwambia Naomi na haimidiwi bwana asiyekuwasha leo hali huna wa jamaa aliye karibu jina lake huyu na aliwe kuu katika Israel naye atakurejezea uhai wako na kukuangalia katika uzee wako kwa maana mkweo ambaye akupenda naye anakufaa kuliko watoto saba ndiye aliyemzaa basi Naomi akamtoa yule mtoto akamweka kifuani pake akawa mlezi wake nao wale wanawake waliokuwa jirani zake wakampa jina wakisema Naomi amezaliwa mwana wakamuita jina lake Obedi yeye ndiye baba yake Yese aliye baba yake Daudi hivi ndivyo vizazi vya Perisi Perisi alimzaa Hesroni na Hesroni alimzaa Ram na Ram akamzaa Aminadabu na Aminadabu wakamzaa Nashoni na Ashoni akamzaa Salmoni na Salmoni akamzaa Boazi na Boazi akamzaa Obedi na Obedi akamzaa Yese na Yese akamzaa Daudi Nam na huo ndio mwisho wa hadithi hii ya hamsini na moja Ruthu na Naomi lakini kumbuka haupaswi kukata tamaa langu jina naitwa Mnete the Sun unaweza kunipata kwa nambari za simu Sifuri saba moja tano tatu sifuri tatu moja tatu tano mpaka wakati mwingine asante ah,